ജാതകം രചന അവതരണം ഷാഹുൽ മലയിൽ വേനൽ ചൂടിന്റെ കാഠിന്യത്തിൽ ഒഴുക്ക് കുറഞ്ഞ് വെറും നേർച്ചാൽ മാത്രമായി മാറിയ പുഴക്കരികെയുള്ള പാറയിൽ രണ്ടുപേർ ഇരിക്കുന്നു നമുക്കിവരെ ഹരീഷ് എന്നും റിച്ചു എന്നും വിളിക്കാം സമയം സന്ധ്യ മയങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇരുവരുടെയും കയ്യിൽ ഓരോ ബിയർ കുപ്പികളുണ്ട് ബിയർ ഒരു കവിൾ കുടിച്ച് സിഗരറ്റ് ഒരു പുക ആഞ്ഞെടുത്ത് ഇരുട്ടിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഹരീഷ് ഡാ ഹരീഷ് ഒരു രാത്രി ഊടി പോലെന്ന നിന്റെ കല്യാണാണ് എത്ര വർഷത്തിന് ശേഷം നിനക്കൊരു പെണ്ണിനെ കിട്ടിയത് എന്നിട്ടും നിന്റെ മോത്തെന്തോ ഒരു സന്തോഷമില്ലാത്ത ഹരീഷ് സിഗരറ്റ് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ വയസ്സിൽ പെണ്ണ് കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു പെണ്ണ് ശരിയായി കിട്ടിയത് മുപ്പത്താറാമത്തെ വയസ്സിൽ കള്ളും കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതുവരെ കാനയിൽ കിടന്നിട്ടില്ല വയസ്സ് ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും കാമം മൂത്ത് ഒരു പെണ്ണിന്റെയും പുറകെ പോയിട്ടില്ല പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിലാണെങ്കിലും മാന്യമായിട്ടുള്ള ജോലിയും തെറ്റില്ലാത്ത ശമ്പളവും നൂറ് രൂപ കിട്ടിയ തൊണ്ണൂറ് രൂപയും വീടിനും വീട്ടുകാർക്കും വേണ്ടി ചെലവാക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളുടെ വാക്കും കേട്ട് നടക്കുന്ന ഉത്തമ പുത്രൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രശംസിക്കാനും പുകഴ്ത്താനും ഇത്രയധികം കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഒരു പെണ്ണ് ശരിയായി കിട്ടാൻ മുപ്പത്താറ് വയസ്സാവേണ്ടി വന്നു അത് നിന്റെ കുറ്റമല്ലല്ലോ ഹരീഷേ എല്ലാം ദൈവവിധി പോലെയല്ലേ നടക്കൂ അതെ എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കുറ്റ അവരൊന്ന് ചിരിച്ചു ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം മനുഷ്യൻ ചെയ്തിട്ട് പഴി മുഴുവൻ ആ പാവത്തിനും ഡറിച്ചു നിന്നെ ഞാൻ താഴ്ത്തി കിട്ടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇരുപത്താറാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ നീ പ്രണയിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചു എന്നെക്കാൾ എളുപ്പമായ നിനക്ക് രണ്ട് പിള്ളേരുമായി നീ വെറും ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ആയിട്ടും മാസം പത്ത് മുപ്പതിനായിരം രൂപയോളം ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ഒരു ടീച്ചറെയാണ് നീ കല്യാണം കഴിച്ചത് നിനക്കതിന് സാധിക്കും കാരണം നിന്റെ പേരിന്റെ പിറകില് നായരെന്നൊരു വാലില്ല എന്നാ എന്റെ പേരിന് പിന്നിൽ ആ വാലുണ്ട് ഹരീഷ് നായർ അവൻ ബിയർ കുപ്പിയെടുത്ത് വായിലേക്ക് കമിഴ്ത്തി ഒരു ജോലി കിട്ടി സ്വന്തം കാലം നിൽക്കാനായപ്പോ ഒരുത്തിയെ പ്രണയിച്ച് വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അമ്മ പറയുക അവള് താഴ്ന്ന ജാതിയാണെന്ന് ഞാൻ പെണ്ണ് കെട്ടാതെ നടന്നാലും ആ ബന്ധത്തിന് സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അമ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഈ പൊന്നുമോന് അവള് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു എന്റെ പേരിന്റെ വാലിന്റെ ആഭിജാത്യം അവളുടെ പേരിന്റെ വാലിന് ഇല്ലാതെ പോയി അവളെ മറന്ന് വീട്ടുകാരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം പെണ്ണ് കാണാൻ നടന്നു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷല്ല ആറു വർഷം പേരിന്റെ വാലിൽ ആഭിജാത്യമുള്ള പല തറവാട്ടിലും കയറി ഒന്നും നടന്നില്ല എന്താ അഷ്ടിക്ക് വകയില്ലാത്ത കുടുംബാണെങ്കിലും ചെക്കന് ഗവൺമെന്റ് ജോലി വേണം ഇതിനിടയ്ക്ക് ശരിയായി നടന്നോ ഇല്ല കാരണം ജാതകം പത്തിൽ ആറ് പൊരുത്തെങ്കിലും വേണോ അത്രേ പത്തിൽ ഒമ്പത് പൊരുത്തമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ മേലേപ്പാട്ട സജീഷിന്റെ അവസ്ഥ നിനക്കറിയില്ലേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ മൂന്നാം ദിവസം സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റിന്റെ ഇടയിൽ ബൈക്ക് കയറി രണ്ടുപേരും തീർന്നു അന്ന് അവിടെയൊക്കെ ജാതകം നോക്കിയ ജോത്സ്യം പറഞ്ഞു കേട്ടാ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ചിരി വരും ഇത്രക്ക് ചേർച്ചയുള്ള ജാതകം മൂപ്പര് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലത്രേ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുമെന്നും അതെ അവര് ജീവിച്ചു മൂന്ന് ദിവസം അവൻ കാലിയായ ബിയർ കുപ്പി ദേഷ്യത്തോടെ പാറയിൽ എറിഞ്ഞുടച്ചു അധമം മധ്യമം ഉത്തമം പാപസാമ്യം തേങ്ങ കൊല ഡാ ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ വിശ്വാസല്ലേ വിശ്വാസല്ലോ അന്ധവിശ്വാസം എന്റെ കുടുംബത്തിൽ മിനിമം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ചെങ്കിലും ആവതെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞോ ആരെങ്കിലും നിനക്കറിയാമോ നോക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല ജാതക പൊരുത്തമുള്ളവരെ കിട്ടാഞ്ഞിട്ടാ തറവാടിന്റെ തെക്കിനയിലും മംഗല്യ സ്വപ്നങ്ങളും മുരടിച്ച് കണ്ണീരൊഴുക്കി ദിവസങ്ങൾ തള്ളി നീക്കുന്ന ഒരു ജന്മുണ്ട് എന്റെ സുജാത എടുത്തി കുറ്റെന്താ ചൊവ്വാ ദോഷം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു ദോഷം ചെയ്യാത്ത ചേച്ചിക്ക് ദൈവം അറിഞ്ഞു കൊടുത്ത ദോഷം പിന്നെ വയറും ചാടി തീമരത്തിനുള്ള ശാസ്ത്രീകരയും കഴിഞ്ഞ് നടുവുയർത്താൻ കഴിയാത്ത പ്രായത്തിലും മംഗല്യഭാഗ്യം ലഭിച്ച അമ്മാവൻ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ജാതക പ്രകാരമേ വിവാഹം നടത്തി എന്ന് പറയുന്ന വീട്ടുകാര് നമ്മെ ജനിപ്പിക്കുന്നതും ദൈവം ജീവിപ്പിക്കുന്നതും ദൈവം മരിപ്പിക്കുന്നതും ദൈവം അതിനിടയ്ക്കുള്ള വിവാഹത്തിന് മാത്രം ദൈവത്തെ ഒഴിവാക്കി ജാതകം എടുത്ത് ജോത്സന്റെ മുന്നിൽ താലിയോല കെട്ടുമെടുത്ത് കവടി നിരത്തി പൊരുത്ത നോക്കുന്ന വിഡികൾ അതിപ്പോ ഒരു കീഴ്വഴക്കാവുമ്പോ അതെ കീഴ്വഴക്കം മുമ്പൊരു കീഴ്വഴക്കുണ്ടായിരുന്നു ഭർത്താവ് മരിച്ച ഭാര്യ ചിതയിൽ ചാടി മരിക്കുക എത്ര മനോഹരമായ കീഴ്വഴക്കം അല്ലെ അന്ന് അതിനെ എതിർക്കാൻ ഒരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഭർത്താവ് മരിച്ച പല സ്ത്രീകൾ ഇന്ന് ജീവനോടെ വീട്ടിലിരിപ്പുണ്ട് പൂർവികർ അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നിരുന്ന കീഴ്വഴക്കങ്ങളെ പിന്തുടർന്നു പോരുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര്
എന്തായാലും നിന്റെ അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം പോലെ പത്തിൽ പത്ത് പൊരുത്തായിട്ട് ഒരുത്തി നിനക്ക് കിട്ടിയല്ലോ ഒത്തിരി സമയം വൈകിയാലും അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം പോലെ അത് പോയെന്റ് അമ്മ നോക്കിയത് ജാതകത്തിലേക്കാ ഞാൻ നോക്കിയത് പെണ്ണിന്റെ മുഖത്തേക്കാ പോട്ട് സ്നേഹിച്ചതിനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയതിനെ സ്നേഹിക്കണം പിന്നെ കല്യാണത്തിന് നേരത്തെ വരണം ഭാര്യയും മക്കളെയും കൂട്ടാൻ മാർക്കരുത് കല്യാണ മണ്ഡപം തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ആൾക്കാർ കതിർ മണ്ഡപത്തിൽ വധുവിനെ കാത്തിരിക്കുന്ന വരൻ ഉയർന്നു കേൾക്കുന്ന മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങൾ സമയം അതിവേഗം കടന്നുപോയി എല്ലാവരുടെയും മുഖത്തെ ഒരു ആശങ്ക കാണപ്പെട്ടു ചിലർ കാതുകളിൽ എന്തൊക്കെയോ അടക്കം പറയുന്നു വിറുവിറുക്കലുകൾ എല്ലാവരുടെയും നോട്ടം ചെക്കിനിലേക്ക് പതിഞ്ഞു അവൻ പതിയെ അപകടം മണത്തു അവൻ എഴുന്നേറ്റ് അകത്തു പോയി അമ്മേ എന്തവിടെ നടക്കുന്നേ അമ്മ ഒന്ന് വിങ്ങി അത് അവള് പോയി മോനെ ഏതൊരു ചെക്കനായിട്ട് ഇഷ്ടത്തിലായിരുന്നു അത്രേ അമ്പലത്തിലേക്കൊന്നും പറഞ്ഞു പോയതാ പിന്നെ അവൾ എഴുതിയ കത്ത് കണ്ടപ്പോഴാ മതി നിർത്താം സന്തോഷായി അമ്മേ സന്തോഷായി കാലങ്ങൾ ഒരുപാട് കാത്തിരുന്ന് പത്തിൽ പത്ത് പൊരുത്തമായി അമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടി കണ്ടെത്തിയ പെണ്ണ് ജാതകം നോക്കാതെ മറ്റൊരുത്തന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയി അമ്മയുടെ മുഖം കുനിഞ്ഞു അമ്മയുടെ മുഖം കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്ന എനിക്കിഷ്ടമല്ല തല ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാമേ എങ്കിലേ ഈ ലോകത്തെ ശരിക്കും കാണാൻ കഴിയൂ ഇനിയെങ്കിലും അമ്മ വിശ്വസിക്കണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് നാല് കീറ ഓലയിലോ മഴ നനഞ്ഞാൽ കീറുന്ന കടലാസ് ഭക്ഷണത്തിലോ അല്ല മറിച്ച് അവരവരുടെ നെറുകിൽ തന്നെയാണ് കയ്യിലിരിക്കുന്ന മാല അഗ്നിജ്വലിക്കുന്ന ഹോമകുണ്ടത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞത് തന്നെ സഹതാപത്തോടെ നോക്കുന്നവർക്കിടയിലൂടെ അവൻ പുറത്തേക്